Signor Presidente della Repubblica, benvenuto. Sono certo di interpretare il diffuso e profondo sentire dell della comunità accademica maceratese, convenuta qui numerosa per stringersi intorno a lei e testimoniarle i sentimenti di profonda stima e di apprezzamento. Riconosciamo in lei, signor Presidente, il fermo garante della nostra sovrana Costituzione e l'interprete più sensibile della coesione del Paese. Desidero rivolgere un saluto molto cordiale a tutti i presenti in questo splendido teatro e nell'altrettanto bella piazza di Acento. Ringrazio molto il Magnifico Rettore per l'invito ad essere presente a, questo, a questa apertura del 730 anno accademico di questo Ateneo. Saluto il Ministro dell'Università, ringraziandolo per il suo impegno, il Presidente della Regione, con molti auguri per il suo lavoro, come ha ricordato mi ha scritto una lettera nei giorni scorsi, e io colgo questa occasione per riaffermare con ferma determinazione che la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto, che ormai è di quattro anni addietro, rappresenta un punto primario dei doveri della Repubblica. La presenza qui del Commissario per la ricostruzione, nominato da qualche mese e che sta intensamente operando, è una testimonianza di impegno che io continuerò a seguire con molta e costante attenzione. Saluto il Sindaco ringraziando dell'accoglienza nella sua bella città e attraverso lui rivolgendo un saluto a tutti i suoi concittadini e il Presidente della Provincia saluto i rettori di altri Atenei presenti e un saluto al, al corpo accademico al personale amministrativo, tecnico e bibliotecario 
e un saluto particolarmente intenso agli studenti che sono i veri destinatari di questa cerimonia, di questa occasione. Il magnifico Rettore ha... Il Sindaco Pocanzi ha cortesemente ricordato che questa è la prima visita, un Ateneo che, che compio dopo l'interruzione per il lockdown. Lo ringrazio. Questo qui a Macerata riprendo un viaggio che dura ormai da oltre cinque anni attraverso i nostri Atenei, cioè quel tessuto di approfondimento e trasmissione dei sapere che costituisce fondamentale elemento di garanzia per il futuro del nostro Paese. E poc'anzi il magnifico rettore ha ricordato il 1290, l'anno in cui fu costituita la scuola che ha iniziato la vita universitaria di questo Ateneo. E ha ricordato con questa rivendicazione opportuna di antico radicamento storico di questa università, ha ricordato anche alcuni tra i tanti illustri docenti che questo Ateneo ha avuto nel suo corpo docente. E ha anche ricordato il radicamento culturale che lo lega a questo territorio. A Giacomo Leopardi, a padre Matteo Ricci, a Ceratese, alla cui tomba ho reso omaggio a Pechino, tomba che lì è sempre stata circondata da rispetto e da onore, avendo aperto a quel Paese, come le viene riconosciuto tutt'oggi, porte di ambiti culturali prima non praticati. Quello che il Rettore ha fatto però nella sua interessante relazione sullo Stato dell'Ateneo, sulle sue prospettive, non è stata una rivendicazione di storia e di radicamenti culturali rivolta con lo sguardo al passato. Memoria e futuro, ha detto stesso, e lo sguardo è rivolto al futuro. E questo Ateneo lo ha dimostrato con la reazione pronta all'evento drammatico del terremoto, riprendendo dopo pochissimi giorni le attività dell'Università, e lo ha dimostrato anche, come i nostri Atenei in tutta Italia, in occasione della pandemia, trovando formule nuove e modalità efficaci di mantenimento del rapporto tra docenti e studenti nell'ambito della vita della comunità universitaria. E questo legame tra passato e futuro in questa università è emerso anche negli alt degli altri interventi. Il, la dottoressa Fraticelli ha, ci ha ricordato il valore delle biblioteche, di questi giacimenti di sapere passato e contemporaneo offerti per la crescita culturale del Paese, dei nostri studenti, e che si avvalgono anche degli strumenti più moderni per la loro consultazione. E il Direttore Generale ha parlato dei pro programmi, di strutture che questo Ateneo ha di fronte a sé. Ma questo richiamo al futuro, questa proiezione verso il futuro, è emersa con molta forza negli interventi degli studenti. Non vorrei sbagliare i nomi, mi pare che siano Damian, Violza e Arianna. Anzi, vorrei dare alla dottoressa Arianna gli auguri, formare gli auguri per la prossima laurea magistrale. Nei loro interventi è emersa questa proiezione verso il futuro, è emersa questa volontà di realizzarlo con, la propria, con il proprio protagonismo. E il rappresentante degli studenti, Nicola Maraviglia, poco anzi ripreso questa, questa tensione, chiedendo ai suoi colleghi di non delegare il proprio futuro, ma di esserne protagonisti. Mi ha fatto venire in mente un, alcune parole di Beranos che diceva è la febbre dei giovani che mantiene a temperatura normale la temperatura normale del mondo, perché se quella si raffreddasse il mondo gelerebbe. Non è dagli anziani che può venire il calore delle prospettive, 
dei, dei progetti, delle spinte verso il futuro, ma è appunto da quella che Beranos chiama la febbre dei giovani. E questo, di questo si è avuto qualche eco nella lezione del professor Arici, quando ha parlato dei giovani che sono in quel, nel mondo di oggi, coloro che sottolineano e richiamano e si battono per le questioni più significative. Al professor Alici vorrei formulare il ringraziamento più, più intenso da parte di tutti, certamente. Un apprezzamento molto grande. Il professor Alici ha fornito con una, sul mondo di oggi e sui problemi, sui suoi problemi di fondo una, una scena ripresa dalla metodologia degli antichi filosofi greci. Due portatori tessi contrapposte e una Infine un percorso di sintesi che viene proposto e raffigurato. Nell'apologo nell che lei ha presentato poc'anzi, il vecchio docente dichiara che la sua generazione ha fallito. È un giudizio forse troppo, troppo severo su se stesso e sulla sua generazione che fa questo docente, ma è ben noto che ogni generazione alla fine del suo ciclo misura la differenza tra le ambizioni iniziali e i risultati conseguiti nel corso del tempo. Ma non c'è dubbio che il mondo comunque sia cambiato. E anche grazie alla trasmissione di valori e questa generazione di cui quel docente anziano si faceva ancora carico come compito di trasmissione dei valori verso i giovani, così come faceva quel quel vecchio docente nei confronti dei due giovani interlocutori. Il mondo è davvero cambiato. Tempo fa ho fatto vedere ai miei nipoti una carta geografica del mondo dei vari continenti del 1948, accanto a quella di oggi, e per l'Europa quella intermedia dell'89. Il mondo è profondamente cambiato. Sono emersi noi protagonisti, la nella carta del 48, l'Africa e il Medio Oriente, l'Asia Meridionale, erano colorati di rosa per l'impero britannico o di marrone scuro per le, i territori di colonie francesi, con qualche sprazzo di colore olandese, portoghese o belga. Ma sono emersi in questi anni dei nuovi protagonisti che rendono più ricca e articolata la vita del mondo che mettono in discussione equilibri, come probabilmente giusto e inevitabile, ma che si affacciano come protagonisti sempre più incisivi nella vita del mondo. Questo apre strade più ampie agli equilibri nel mondo e anche all'eguaglianza nella comunità mondiale. È vero, peraltro, quello che lei, professore, ha messo in bocca al, suo, al protagonista del, del suo apologo. Vi sono elementi di rammarico, le diseguaglianze cresciute e ampiamente cresciute, la democrazia che sembra talvolta in difficoltà, con qualche affanno, anche se in realtà la democrazia ha sempre bisogno di essere realizzata epoca per epoca, di essere inverata, particolarmente in una stagione come questa, in cui freneticamente cambiano gli strumenti delle relazioni sociali e i mezzi della comunicazione. Ha bisogno di questo inveramento. Ma la sua critica coglie nel segno, e quando parla della, del virus, dell'individualismo, del, del riemergere dell'ego, dei singoli e degli stati. Mentre lei parlava è venuto in mente una, un passo di Costantino Mortati, che qui è stato rettore, come il magnifico rettore ha ricordato prima. Mortati scriveva, cito naturalmente in maniera approssimativa, che la democrazia poggia su una concezione, su una valutazione ottimistica dell'essenza dello spirito dell'uomo. Quando questa viene meno si indebolisce, si indebolisce anche la democrazia e anche il senso di eguaglianza naturalmente. E questo virus che lei ha indicato come altamente pericoloso, a somiglianza del virus che ci, ha, che ci affanna in questi mesi, quello del, del riemergere 
dell'ego dei singoli degli, e degli stati è un elemento che induce la riflessione che quell'anziano docente faceva ai suoi giovani interlocutori. Ed è una riflessione doverosa. Il... Lei ha parlato, professore, a questo riguardo della libertà come una medaglia con due facce, dell'autonomia e della responsabilità. E ha rivocato in questo modo, in realtà, in maniera molto efficace, con questa descrizione, con questa immagine efficacissima, ripeto, ha ripreso un, un antico filone culturale di grande valore che parte dagli antichi filosofi greci sulla libertà che, ha un, che si ferma di fronte a quella degli altri. Lo stesso detto, lo stesso principio, Brocardo, del diritto romano, Nemine nell'Edere, nasce da questo, esprime questo, e tanti pensatori moderni hanno ripreso questo concetto. La libertà di ciascuno si ferma di fronte a quella degli altri. È un concetto di grande civiltà. Io credo che dalle sue parole si comprende anche che occorre andare anche oltre questa enunciazione così fortemente avanzata e civile del pensiero di tanti secoli, accantonando l'idea che la libertà degli altri sia un limite alla propria, ma pensando al contrario che la libertà di ciascuno si integra con quella degli altri, che la libertà di ciascuno si realizza insieme a quella degli altri, altrimenti la libertà non esiste. Una libertà rivendicata o anche soltanto praticata in maniera esclusiva non sarebbe, non sarebbe tale, sarebbe in realtà una richiesta di arbitrio. E questo riguarda i comportamenti che animano la vita sociale come la vita della comunità internazionale. Ma come le ha detto, professore, questo riguarda, e tengo a sottolinearlo, riguarda anche la scienza. Quando lei ha detto, quando lei nel suo scritto e nel suo testo è, e lei ha detto, è di sorprendersi dell'insieme, di avere una, una significativa meraviglia per l'insieme, ha colto un dato che è ineliminabile nelle prospettive che abbiamo nelle società e nella comunità internazionale, ma che riguarda anche la scienza, appunto, perché gli approcci settoriali sono di grande importanza, ma non sono esaustivi. Occorre mai perdere di vista il complesso della appunto unicità del sapere, il complesso che intorno alla persona umana realizza, motiva e stimola le varie, i vari filoni di ricerca scientifica e quindi chiama al dialogo i vari versanti del sapere perché arrivino, perché si, si incontrino come sempre più è richiesto da quest'epoca, dalla interdipendenza sotto ogni profilo. Per questo, professore, la sua, la sua, la sua lezione è stata straordinariamente efficace, la ringrazio molto per averla pronunziata ed è in linea con quanto il Rettore ha più volte detto e con quanto è scapparso nelle scritte qui di fronte alla platea, l'umanesimo che innova, che è appunto la chiave, la sintesi di quelle tesi contrapposte. Grazie di questa mattinata così significativa in questo Ateneo di cui il Rettore ha sottolineato la vocazione umanistica, grazie e buon anno accademico. Confermiamo solennemente la nostra missione per un umanesimo capace di innovare e di includere. E nel Settecento, trentesimo anniversario dalla Fondazione, dichiariamo ufficialmente aperto l'anno accademico 2020-2021. Grazie di nuovo, signor Presidente. Grazie.